po sa inyong lahat. So, ang vlog ko po na ito ay part 2 nung una kong vlog. So, ito po yun sa mga hindi nakapanood. Dito po ay tinalakay ko kung ano po yung mga dapat nyo i-consider at mga dapat nyo malaman bago po kayong magpakabit ng braces. Ngayon naman po, katulad po ng ipinangako ko doon sa una kong vlog, tatalakayan ko po kung ano yung naging problema, kung bakit hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin pong braces yung iba bang bahagi na ngipin po. So, ang nangyari po ay ganito. Para po sa kaalaman ng lahat, Bago po tayo magpakabit ng braces, ay kinakailangan po natin na magpa-panoramic x-ray. So, ang panoramic x-ray po, ito po yung x-ray kung saan nakikita po yung internal na condition ng ating mga nipid. At bakit kailangan ng panoramic x-ray? Kasi maaaring maayos yung condition ng nipid natin sa panlabas, pero baka may problema sa loob na kailangan mo nang iayos bago yung panlabas. So, ngayon po, Ang problema po, o ang nakita pong problema sa aking panoramic x-ray ay yung aking pong third molar. So, normal naman po na nagkakaroon ng third molar ang mga tao, pero magiging problema lang po ito kung hindi naging maayos yung pagtubo. At ang naging problema ko po, hindi lang basta hindi maayos yung tubo niya, kundi malalapa yung hindi pagiging maayos. Kung baga, hindi na maayos, tas malalapa. Yun po yung naging problema ko. At para po maliwanagan kayo kung ano yung sinasabi ko, so ito po yung aking panoramic x-ray. So, ipa-flash ko na lang po dito sa gilid ko as photo para mas malinap. Okay, so sa panoramic x-ray ko po, nakita na meron akong dalawang third molar. Ngayon, yung third molar sa uh, dito sa part na to, alam kong meron ako kasi visible siya. Kung makikita nyo sa x-ray, yung uh, upper part ay visible. So, nakikita ko siya kapag mumanga nga ako. At yun din yung isa sa mga dahilan kung bakit gusto kong ipaayos yung ipin ko. Kasi alam kong may problema kasi nakatagilid nga. Pero nung nakita ko yung resulta ng x-ray, hindi ko inaasahan na meron pa palang isa doon sa kaliwa. So ito yung kanan, ito yung kaliwa. Sa kaliwang bahagi ng aking ipin, sa iba ba, ay meron pang isang third molar. At ito po yung naging problema ko. Kasi yung third molar ko po sa kaliwa ay kaya pong tanggalin ng dentista. Sabi ng dentist ko, uh, kung doon daw bubunutin sa kanilang clinic ay nagre-range ng 6,000 yung pagpapaalis ng third molar ko dito sa kanan. Kasi nga, na nakikita naman na kasi yung parang halos 3-4? Uh, 3-4 yung nakalubog and then yung natitira yung nakalabas. Ngayon, Yung isa, sabi ng aking dentista, ay hindi nila kayang gawin sa clinic nila. Bagkos ay kailangan ko ng oral surgeon. So, nung narinig ko pa lang yung salitang surgeon, natakot ako, syempre. Ang naisip ko agad, syempre, surgery. Kung hindi sila yung gagawa, kailangan ng surgery. At doon ako natakot. Nung tinanong niya ako kung kailan ako magiging handa, syempre, Hindi ako naging handa. Hindi ako naging handa. So, hindi ako naging handa mentally. Alam ko mataas yung pain tolerance ko. Alam kong hindi ako masasaktan. Pero sa isip ko, hindi pa man nangyayari, eh nasasaktan na ako. Diba? Habang hindi, okay, habang hindi pa po ako sumasa ilalim sa surgery, bahagi po ng paghahanda na ginagawa ko ay yung pagbasa-basa, panunood po ng mga um, procedure na katulad po ng kung ano yung meron ako. At sa pagbabasa-basa ko po, uh, nakita ko po or natuklasan ko po kung ano yung specificong katawagan doon sa problema na meron ako. So, ito po yung tinatawag na horizontal impaction. So, kapag po sinabi horizontal, syempre, patagilid, pati haya, at hindi po ito yung normal na tubo ng ating ipin. Normally, tumutubo po ang ating ipin vertically. So, pataas yan. At ang nangyari nga po doon sa aking third molar, horizontal po itong tubo At kung horizontal po yung pagtubo ng aking third molar, kung mapapansin nyo, yung naging epekto nito sa ngipin ko ay ganito. Naging overcrowded yung ngipin ko sa ibaba kasi yung dalawang third molar ko sa magkabilang dulo ay tinutulak yung mga ngipin ko na to. At kung babalikan natin yung x-ray ko, doon sa may um, horizontal impaction ko, uh, nasasalat na nito yung root ng second molar ko. At may posibilidad na kung hindi ito tatanggalin ay masira yung second molar ko. 
So, ibig sabihin, uh, magkakaroon ng bakante yung ngitin ko. Malaking bakante yun kasi tatanggalin na nga third molar, tapos tatanggalin pa yung isang second na molar. So, binasa ko kung ano ba yung horizontal impaction na tinatawag. At so, sa nabasa ko, sinasabi na ang horizontal impaction ay ang pinakamalala at pinakamasakit na impaction na pwedeng magkaroon ng isang tao. So, dun pa lang sa salitang pinaka, syempre, medyo nagkaroon na ako ng kaba. Baka kasi hindi ko kaya. Pero, sa ngayon naman, handa na ako sa katunayan sa July 15, ako nagpa-schedule ng operation at patuloy ko pa rin hinahanda yung aking sarili. At dahil nga po ito ay kabilang sa isa sa pinakamalala at pinakamasakit na kondisyon, kinakailangan po na mayroong general anesthesia o IV sedation yung pasyente habang sumasailalim sa surgery. At batay po sa pananaliksik na nagawa ko, ito po yung pagkakaiba ng dalawa. Um, so ngayon po, hindi ko po po sa inyo maibabahagi kung ano po yung pakiramdam sapagkat nakatakda pa lang po yung aking operasyon sa July 15 sa taon na ito. Uh, pero sinisigurado ko po sa inyo na kapag uh, natapos yung operasyon, ay ibabahagi ko po sa inyo kung ano yung naging karanasan ko sa mga oras na ginagawa po yung operasyon at sa mga panahon na nagpapagaling ako. Uh, at syempre, bago po matapos yung vlog ko na ito, ay ibibigay ko po sa inyo ang informasyon kung magkano po yung aabuti ng operasyon na magaganap sa July 15. Kung mababasa nyo po sa thumbnail, ang nakalagay po dyan ay 24,000 pesos. Kung matatandaan nyo po, nabanggit ko kanina na nagkakahalaga ng 6,000 yung pagtatanggal ng isa ko pong third molar. At ito namang pong operasyon na magaganap sa July 15 ay nagkakahalaga po ng 15,000 to 18,000. Ngayon, baka nagtataka kayo, bakit napakamahal? Bakit ganun na lang kalaki yung halaga na inabot nung pagpapaalis ng ating third molar? So, sa susunod po na video na ipapakita ko, ito po kasi yung procedure na gagawin para po matanggal yung ating wisdom tooth. Ito po ay animated para po mas uh, maging malinaw sa atin. Hindi po ito yung talagang actual na ginagawa sa isang pasyente. Animated po ito at dito nyo po makikita kung gaano pong kaselan yung procedure na gagawin. Kung kaya't ganun na lang pong kamahal yung inaabot nito. At bago ko po i-play yung video, paalala lang po na ito po ay hindi ko pag-aari. Kaya naman po inilagay ko po sa description box yung link kung saan ko po ito nakita bilang reference. At pwede nyo rin pong bisitahin ang kanilang YouTube channel para po sa mga haragdagang pang informasyon sa mga ganitong uri ng usapi. At ngayon po, panoorin nyo na po yung video para mas malinawan po kayo. Having partially erupted lower wisdom teeth can lead to gum infection. The soreness arises because the lower jaw has stopped growing and the tooth is simply stuck, never being able to normally erupt. With it, the gum can become inflamed in what is called pericoronitis. Removing these teeth can be performed relatively quickly under local anesthesia. A small incision is made which is even smaller than what is illustrated here and with careful application of an elevator the tooth is simply removed. Minor gum stitching helps to close over the hole and restore normal gum around the back surface of the standing molar. Done expertly the whole process is completed in around one or two minutes. It is painless and with minimal if any force. Deeper wisdom teeth impactions are more complicated and in our opinion should only be performed by a specialist. There is a requirement for a similar incision but which under surgical magnification involves a much shorter line than what is illustrated here. But this time we have to remove some of the overlying bone around the tooth and this involves a surgical drill and surgical standards of operative care and we can use the same drill to divide the tooth into smaller portions, which we can then elevate separately and safely. This kind of surgery limits the amount of surgical trauma, reduces post-operative swelling, and maximizes healing. 
Full bony impactions are the most dangerous form that can cause gum infection and also potential loss of the tooth in front of the wisdom tooth. The gum flap is the same as for other forms of impaction. Again, it can be much shorter using surgical magnification. The amount of bone we remove is designed to be as small as possible and using micro instrumentation it is through this small hole we can carefully divide the tooth into multiple pieces, being careful to preserve adjacent teeth and nearby nerves. We can also fill in the bone defect with bone graft material to ensure a complete bony healing. naman po para sa vlog na ito. Sana po ay meron kayong nakuhang impormasyon lalong lalo na po sa mga katulad ko na may ganitong uri ng condition. Maraming maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para po lagi kayong updated sa mga susunod ko pang uh, videos. At kung nagustuhan niyo po ang video na ito, pwede niyo pong i-like at napakalaking bagay na po sa akin nun. Maraming maraming salamat po ulit sa pananood. Bye!